പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇന്ന് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് വിത്ത് എയ്റ്റി ആ സം ഓ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഫൈവ് ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസിൻ്റെ സം എയ്റ്റി ആയിട്ട് വരണം തുക എൺപതാകുന്നതും ആദ്യത്തെ നാല് പദങ്ങൾ ടെ തുക എൺപതാകുന്നതും ഒന്നാമത്തെ പദം അഞ്ചാകുന്നതുമായ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ലെറ്റ് ദി സ്റ്റേംസ് ബി അതായത് എർത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ നാല് ടേംസ് ലെറ്റ് ദി ഫോർ ടേംസ് ബി എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ നാല് ടേംസ് നിർക്കുക അതായത് ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം വേണമെന്നില്ല ഇനി കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഫോർ ടേംസ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണം എക്സ് വൺ എടുത്തു അടുത്ത എക്സ് ടു അടുത്ത എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ സോ ലെറ്റ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ ആർ ഫോർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് ആൻ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ഫോറും ആഡ് ചെയ്യുന്നതും എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും കണ്ടോ എക്സ് ടുവിൻ്റെ സമ്മും എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ഫോറും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം നാല് ടേമിൻ്റെയും കൂടി സം എൺപത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തുല്യമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തുല്യമാണ് ഈ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ ഈ സെയിം ആസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ അതായത് പൊസിഷൻ സം ഓഫ് ദി പൊസിഷൻസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ആണ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ആണ് സം ഓഫ് ദി പൊസിഷൻസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ സം ഓഫ് ദി ടേംസും ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് സെക്കൻഡും തേർഡും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഫോറും എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ വൈ എയ്റ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഒരു പെയറിൻ്റെ എന്നാൽ രണ്ട് പെയറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു പേ നാല് ജോ സംഖ്യയുടെയും കൂടി സം ഓഫ് ഓൾ ദി ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് എയ്റ്റി സോ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വിൽ ബി എയ്റ്റി ബൈ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് വരാം അതായത് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ഫോറും ആഡ് ചെയ്താൽ എയ്റ്റിയുടെ ഹാഫ് എക്സ് ടു അതായത് എയ്റ്റിയുടെ ഹാഫ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഫോറും എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീയും നാൽപ്പതായിരിക്കും അതായത് ആദ്യത്തെ ടേമും അവസാനത്തെ ടേമും ആഡ് ചെയ്യുന്നതും സെക്കൻഡ് ടേമും തേർഡ് ടേമും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര തന്നെയാണ് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ടേം ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവും ലാസ്റ്റ് ടേമും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഫോർ കാണാൻ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ചെയ്യുന്ന ഈ ഫൈവ് ആൻ കുറച്ചാൽ പോരെ ഫസ്റ്റ് ടേം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ ഫോർത്ത് ടേം പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ടേം വിൽ ബി ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും കിട്ടി അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് ടേമിലേക്ക് എത്ര അതായത് ഫോർത്ത് ടേമിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒന്നിൽ നിന്ന് നാലിലേക്ക് എത്രയും മൂന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതായത് എക്സ് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് ടേം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് കിട്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ആ തേർട്ടി തേർട്ടി ബൈ ത്രീ തേർട്ടി ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ടെൻ എസ് തേർട്ടി ബൈ ത്രീ ടെൻ ആയിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ടേം അറിയാം ഫസ്റ്റ് ടേം ഫൈവ് ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും കിട്ടിയ സെക്കൻഡ്
ഫോം ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഫോർ എനി ഫോർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് ആൻ അർത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ദി സം ഓഫ് ദി എൻഡ് ടേംസ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫോറും ഒന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെൻ്റെ ഒരു സം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി സം ഓഫ് ദി മിഡിൽ ടേം അതായത് നാല് ടേംസ് തുടർച്ചയായ നാല് ടേംസ് വന്നാൽ ഒന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും സം തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സം അതായത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഫോർ എനി ഫോർ കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഫോർ ടേംസ് ഓഫ് ആൻ അർത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ദൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ വിൽ ബി സെയിം ആസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ലെറ്റ് ദി ഫോർ കൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ആർ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ആൻഡ് എക്സ് ഫോർ എന്ന് എടുക്കുക ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് അത് തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ടേംസിൽ ഒരെണ്ണം രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ നൗ വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ലെറ്റ് എസ് സ്റ്റേ അസ്യൂം ദാറ്റ് എ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഡി Let the first term is f, then second term will be f plus d, common difference are either. Then third term will be f plus 2d, then fourth term is f plus 3d. That is the first term f and the second term f in the wood, common difference to the third term f in the wood, so common difference to the end of the ratio. That is the third term. എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എഫ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എഫ് പ്ലസ് ഡി എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ഫോറും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും നോക്കിയേ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആ എഫും എക്സ് ഫോറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡിയും അപ്പോൾ എഫ് പ്ലസ് എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി എന്ന് വരും അപ്പോൾ എഫ് പ്ലസ് എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എഫും കൂട്ടി ടു എഫ് അപ്പോൾ ടു എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ ഇനി ഇതുപോലെ എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ എന്താ നോക്കാം എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് പ്ലസ് ഡി ആണ് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ആണ് അപ്പോൾ എഫ് പ്ലസ് ഡിയും എഫ് പ്ലസ് ടു ഡിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അവിടെ എഫ് എഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എഫ് എന്ന് എഴുതാം ഡിയും ടു ഡിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ ഡി അപ്പോൾ ടു എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഫോറും ടു എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ആണ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീയും ടു എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എഫ് എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ അറ്റത്തുള്ള രണ്ട് പദങ്ങൾ കൂട്ടുന്നതും നടുക്കുള്ള രണ്ട് പദങ്ങൾ കൂട്ടുന്നതും തുല്യമായിരിക്കും മന